Schon wieder eine schlechte Note in der Mathearbeit. Dabei haben wir doch so viel geübt. Ich denke, diese oder ähnliche Sprüche oder Gedanken sind Ihnen aus Ihrem eigenen Unterricht ähm, auch bekannt. Und ja, in, der heutigen, ähm, in dem heutigen Videopodcast möchte ich Ihnen ein wenig den Übungsbegriff näher bringen, ein bisschen darüber ähm, an Beispielen erläutern, wie vielfältig denn das Üben im Mathematikunterricht sein kann. Denn ja, es ist eben mehr als eine Phase des bloßen Wiederholens von Inhalten aus dem Mathematikunterricht. Üben als einen Lernprozess an sich verstehen, beziehungsweise einen Prozess verstehen, der uns dabei hilft oder auch den Schülerinnen und Schülern dabei helfen soll, Mathematik ähm, ja, äh, inhaltlich zu begreifen. Wir beginnen ja gerade im arithmetischen Anfangsunterricht damit, dass wir auf einer sehr anschaulichen Ebene mit den Kindern arbeiten. Ich habe jetzt hier mal so ein typisches Beispiel aus so einem ähm, Schulbuch für das erste Schuljahr mal mitgebracht. Den Kindern soll also hier an anschaulichen alltäglichen ähm, Beispielen näher gebracht werden, was in dem Fall hier die Addition bedeutet. Ne? Da haben wir ähm, zwei Kinder auf der einen Seite der Wippe und auf der anderen Seite haben wir nochmal zwei Kinder und wie viele Kinder sind das dann zusammen? Also hier wird anhand von Anschauungsbeispielen, also etwas, was den Kindern aus dem Alltag bekannt sein sollte, ähm, erklärt, was in dem Fall hier addieren bedeutet. Ziel in dem Fall jetzt hier für den Arithmetikunterricht im ersten Schuljahr ist ja, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben des kleinen 1 plus 1 automatisieren. Das heißt, ja, die Plusaufgaben des kleinen 1 plus 1 auswendig können. Und dass sie eben nicht mehr diese Bilder brauchen, also nicht mehr auf einer anschaulichen Ebene diese Aufgaben lösen müssen, sondern dass sie das ja im Geiste ähm, erledigen können, also dass Vorstellungen von Zahlen und Operationen verinnerlicht wurden, sodass eben auf dieser formalen Ebene ähm, auch Aufgaben gelöst werden können. Aber wie kann das geschehen? Und dabei kann ähm, ja, das, der Übungsbegriff oder das Üben im Mathematikunterricht kommt bei diesem Prozess, bei diesem Abstraktionsprozess eine große Rolle zu, den ich jetzt im Folgenden weiter ausführen möchte. Wir nutzen diese anschaulichen Darstellungen, um, wie ich jetzt eben schon erwähnt habe, an die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen, also ähm, sie dort abzuholen, wo sie begrifflich ähm, stehen und versuchen, das dann entsprechend weiter zu ähm, nutzen, um ähm, mathematische Strukturen, mathematisches Verständnis bei den Kindern ähm, aufzubauen und diese zu erweitern. Jetzt mal die ähm, ja, verschiedenen Zugänge zu mathematischen Inhalten ähm, mal anschauen, ähm, in, so einer, in so einer Matrix mal anschauen, in einem Bereich, wo wir gestützt üben, ja, also hier mit ähm, sehr anschaulichen Materialien ähm, den Kindern versuchen nahezubringen, was Mathematik treiben bedeutet. Ja, das können Bilder sein, das können aber auch didaktisches Material sein, was genutzt wird, um hier ähm, Mathematik zu thematisieren. Und wir befinden uns hier in einem, ähm, oder das Beispiel, was ich hier gewählt habe, ist ein ähm, Beispiel für unstrukturiertes Üben. Unstrukturiert heißt es, nennt man solche Übungsformate ähm, deswegen, weil sie die einzelnen Aufgaben lose zusammenhängen. Auch wenn jetzt auf dem rechten Bild irgendwelche Tiere da zu sehen sind oder eben auch auf dem linken Bild man denken könnte, na, das könnte ja irgendwie eine Situation ähm, im Zoo sein, die da irgendwie sich ergibt und dort, dort gezählt wird, was es dort alles für Tiere und Personen im Zoo gibt, ist es dennoch unstrukturiert, weil es nicht auf den Sachkontext ankommt, sondern auf den ähm, ja, Aufgabenkontext, in welchem Zusammenhang die Aufgaben zueinander stehen. Und da es hier nur um das bloße Aus Rechnen von Aufgaben geht, sind wir hier auf einer, äh, auf der unstrukturierten Ebene, die dazu dient, um Grundvorstellungen ähm, in den verschiedenen arithmetischen Inhaltsbereichen aufzubauen. Wir wollen aber jetzt im nächsten Schritt, dass dieses Wissen, was ähm, erstmal grundgelegt wurde, nach und nach immer mehr vernetzt und auch vertieft wird. Dazu Weitere oder andere Aufgaben, Formate, ähm, folgende ähm, Übungsformen sind Ihnen sicherlich bekannt, zum Beispiel hier die Zahlenhäuser, wo es dann darum geht, ähm, sämtliche Additionsaufgaben zu finden ähm, mit 
der Summe 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Das heißt, wir nutzen auch hier didaktisches Material, also anschauliches, äh, anschauliche Hilfsmittel, ähm, um Strukturen und Beziehungen von Zahlen und Aufgaben sichtbar zu machen. Also im Gegensatz zu den solchen Aufgabentypen ähm, nicht darum, einfach willkürlich Aufgaben zu rechnen und hier eine gewisse Geläufigkeit ähm, herzustellen, sondern durch die Struktur der Aufgaben sollen ja, anschauliche Einsichten in die Strukturen und Beziehungen von Zahlen und Aufgaben vermittelt werden. Wir befinden uns aber hier immer noch auf der gestützten anschaulichen Ebene, nutzen aber, um eben hier dies, die ähm, Wissensstrukturierung voranzutreiben, ähm, bestimmte Aufgabenformate. Und diese Zahlenhäuser wären dann also Aufgabenformate oder Übungsformate, die man in die Kategorie strukturiert und gestützt einordnen könnte. Nun ist es aber, wie gesagt, ja Ziel des Mathematikunterrichts, dass die Zahlen und Operationen in die Köpfe der Kinder kommen. Das heißt, dass die Anschauung irgendwann nicht mehr notwendig ist, sondern sämtliche ähm, Operationsschritte im Geiste vollzogen werden können. Das heißt, dieses Vernetzen und Vertiefen soll sich dann auf der formalen Ebene ähm, dann weiterentwickeln und ja, ein Beispiel für das ähm, Vernetzen und Vertiefen auf der Also hier sollen mit Zahlenkarten Aufgaben gelegt werden und hier soll ähm, gerechnet werden. Ähm, durch so eine Aufgabenstellung hier findet die Verwandten Aufgaben und Rechne, sollen die Kinder feststellen, dass es jetzt hier in dem Fall darum geht, eine Analogie herzustellen zwischen den Aufgaben des kleinen 1 plus 1, also 2 plus 5 gleich 7. Und diese Analogie kann ich nutzen, um dann auch so eine Aufgabe wie 12 plus 5 zu lösen, weil, und dann ist hier die Frage, was fällt dir auf, ähm, geht es eben darum zu reflektieren, welche Zusammenhänge gibt es eigentlich hier zwischen den Aufgabenformaten. Und ja, wir äh, nutzen auch hier beziehungsreiche Aufgaben, um Zusammenhänge zwischen Aufgaben und Zahlen deutlich zu machen, Sie befinden uns aber hier auf der formalen Ebene. Ich sage jetzt hier ausdrücklich formale Ebene, auch wenn hier mit Material gearbeitet wird. Ja, da gibt es dann oftmals ein bisschen Verwirrung. Hier ist doch jetzt ähm, ein Material, nämlich die Zahlenkärtchen, was ich nutz, nutze. Das müsste dann also doch gestütztes Üben sein. Ähm, ich würde jetzt Material ähm, so ähm, äh, definieren wollen, wenn ich jetzt bloß auf der Zahlen, mit Zahlenkarten arbeite, ist es dann ähm, kein Material, was mir eben hilft, handelnd ähm, diese Aufgaben zu, ähm, zu erschließen, sondern es ist einfach nur eine andere Form, äh, um die Zahlen, um die Ziffern darzustellen. Ja, und insofern ist das eben als formales Üben zu ähm, begreifen, weil hier es hier nicht darum geht, durch Materialhandlungen Einsichten zu gewinnen. Wenn jetzt die Kinder mit dem 20er-Rechenrahmen beispielsweise arbeiten würden oder mit Hilfe des 20er-Rechenrahmens diese Aufgaben lösen sollen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Aufgabe 2 plus 5 gleich 7 und der Aufgabe 12 plus 15 gleich 7 und man stellt dann die beiden 20er-Rahmen gegenüber und stellt fest, naja, bei dem einen ist dann nur ein Zehner noch dazu, dann wären wir auf der, gestützt, auf der gestützten, ähm, auf der anschaulichen Ebene, hier geht es wirklich rein um das Operieren im Kopf und damit dann eben auf der formalen Ein anderes Beispiel für das ähm, strukturierte Üben auf der formalen Ebene sind die Zahlenmauern, also hier sollen Entdeckungen gemacht werden. Hier zum Beispiel wird ähm, bei, diesen, bei diesen Zahlenmauern nach und nach ähm, ein Eckstein erhöht und die anderen Steine in der Basis, die bleiben, bleiben konstant. Und dann ist die Frage, welche Auswirkung hat die Erhöhung dieses ähm, linken Ecksteins auf die Summe im, im Zielstein oben. Und auch hier geht es dann wiederum zu überlegen, ähm, warum könnte das denn so sein? Und ähm, ja, Begründe, warum das so ist, ist dann eben genau diese, ähm, ähm, der Punkt, der eben dazu anregen soll, ähm, vertieft über, auf diese Auffälligkeiten ähm, zu sprechen zu kommen. Wir befinden uns also im Vernetzen und Vertiefens auf der formalen Ebene, also strukturiert und formal 
und es soll eben durch eine aktive Auseinandersetzung mit beziehungsreichen Aufgaben das Wissensgeflecht eben auch auf der formalen Ebene ähm, erweitert werden. Dabei ähm, möchte ich an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass es jetzt nicht bedeutet, dass äh, so ähnlich wie beim EES-Prinzip es sich bei diesem Übungsprozess um so eine Einbahnstraße handelt. Also gerade im Mathematikunterricht bietet es sich immer wieder an, zwischen diesen verschiedenen Übungsformen zu wechseln, also gerade ähm, immer mal wieder Aufgaben einfließen zu lassen, die gestützt sind, also anschaulich sind und ähm, das durch formale Aufgaben zu ergänzen oder eben gestützte Aufgaben nach und nach in formale Aufgaben zu überführen. Also dass das jetzt hier so als ein Schema zu verstehen ist, was man abarbeiten muss, um den Kindern dabei zu helfen, Zahlen und Operationen in den Kopf zu bekommen. So ist bitte dieses ähm, Muster oder dieses Schema nicht zu verstehen, sondern es soll Ihnen als ähm, Lehrkräfte ähm, so ein bisschen ein Orientierungs-, eine Orientierungshilfe sein, in welche Kategorien ich eigentlich Aufgabentypen einteilen kann. Und ähm, dementsprechend Aufgaben ähm, einteilen zu können und auswählen zu können, in welcher Phase des Mathematikunterrichts setze ich eigentlich welche Aufgaben ein, für welches Kind setze ich welche Aufgabe ein, welches Kind ist schon in der Lage, auf der formalen Ebene ähm, strukturiert zu arbeiten, welche Kinder ähm, brauchen da vielleicht noch ein bisschen mehr die gestützten Übungsformate, also dass man da sich so ein bisschen über die verschiedenen Aufgabentypen ähm, bewusst wird. Ja, bleibt noch der Bereich formal und unstrukturiert übrig. Das, ist so die, das sind dann die Aufgabentypen, die dazu dienen, die Fertigkeiten zu sichern und für Geläufigkeit im Arithmetik zu sorgen. Das wäre hier so ein typisches, äh, typisches Beispiel. Ähm, haben wir hier auf der ähm, ähm, ja, Zahlenpäckchen, die jetzt auf der rechten Seite dann gelöst werden sollen und durch dieses ähm, wiederholte Abrufen ähm, in diesen unstrukturierten Automatisierungsübungen soll dann halt ein wenig ja, Geläufigkeit dann ähm, entstehen im Laufe. Insofern können Sie Aufgaben des ähm, Mathematikunterrichts so ein bisschen als ja, in diese vier ähm, Bereiche einordnen. Ja, so als Ideal. Ähm, zu ähm, ideale Orientierung kann man sich vielleicht ähm, schon das so ein bisschen so als, als ja, annähernden Kreislauf vorstellen, aber wie ich eben vorhin schon sagte, ähm, bitte keine Einbahnstraße, so wie es jetzt hier meine Pfeile in diesem Diagramm hier ähm, andeuten, sondern auch je nachdem, auf, auf, abhängig vom Kind und vom jeweiligen Inhalt geht es eben auch darum, ähm, im Lernprozess oder im Übungsprozess auch immer mal wieder die Aufgaben oder die Übungstypen dann zu wechseln. Ja, wenn wir uns jetzt nun diesen rechten Teil anschauen, wie Aufgaben strukturiert werden können, da sind Ihnen vielleicht an den Beispielen, die ich hier, Ihnen hier gebracht habe, ähm, ist Ihnen da vielleicht aufgefallen, dass es dort unterschiedliche Möglichkeiten der Strukturierung gibt. Ähm, man ähm, nach drei Kategorien ähm, strukturieren, und zwar die Problemstrukturierung, die operative Strukturierung und die Sachstrukturierung. Ähm, die Sachstrukturierung lasse ich jetzt erstmal einmal außen vor, weil es mir jetzt hier um arithmetische Zusammenhänge geht. Also sachstrukturiert heißt, das sind dann Aufgaben, mit denen ich dann rechnen kann, üben, Mathematik üben kann, die in ähm, Sachkontexte ähm, gebettet sind und die sind eigentlich dann relativ leicht zu identifizieren. Deswegen überspringe ich das hier an der Stelle, ähm, was viel ähm, äh, Schwieriger ist zu unterscheiden, ist die Frage, ob etwas problemstrukturiert oder operativ strukturiert ist. Um das ähm, mal zu üben, Sie können sich hier mal die Definition durchlesen, also gleichartige Aufgaben im Umkreis eines Problems oder übergeordnete Fragestellung, die Lösung bereiten Boden für Untersuchung dieser Struktur, das wäre eben problemstrukturiert bzw. operativ strukturiert, Aufgaben erwachsen aus systematischer Variation der Aufgabendaten, Ergebnisse stehen in gesetzmäßigem Zusammenhang. Um das mal anzuwenden und mit belegen, können Sie sich ja mal dieses Aufgabenformat hier mal anschauen. 
Aufgabe ist, du hast Ziffernkärtchen mit den Ziffern von 1 bis 9, bilde dreistellige Zahlen, jede Ziffer darf nur einmal verwendet werden. Bilde möglichst viele Additionsaufgaben, addiere zwei dreistellige Zahlen, das Ergebnis soll möglichst klein werden oder in der nächsten Aufgabe soll es möglichst groß werden. Ähm, kannst du die Zahlen auch so ähm, addieren und die Kärtchen so wählen, dass, die, ähm, dass du die Summe 1000 erreichst. Ja, also Sie können ja mal kurz stoppen an der Stelle und überlegen, ähm, in welcher, welcher Grad der Strukturierung liegt hier eigentlich vor. Ja, Sie haben es sicherlich erkannt, also hier diese Aufgaben sind problemstrukturiert, also hier geht es eben darum, im Anschluss, ähm, hier gibt es eine, eine ähm, Fragestellung, ähm, die hier konkret vorgegeben ist und die entsprechend gelöst werden ähm, soll. Wir befinden uns ähm, auf der formalen Ebene zudem auch noch, also ähm, hier ist keine Anschauung ähm, gegeben, mit der hier gearbeitet wird, auch wenn hier mit Ziffernkärtchen gearbeitet wird, ist das aber kein Material, das eben das ähm, Handeln in dem Sinne ähm, ermöglicht. Also das Ziel ist ähm, jeweils angegeben, daher problemstrukturiert. Ja, ein weiteres Aufgabenformat, ähm, wo Sie auch nochmal überlegen können, was liegt hier eigentlich vor. Löse die Aufgaben, was fällt dir auf? Und dann gibt es hier ein paar verschiedene ähm, Aufgabentürmchen, die die Kinder ausrechnen sollen. Und auch Sie können ja mal überlegen, ähm, ja, welche Art der Struktur liegt hier eigentlich vor. Also diese Aufgaben sind operativ strukturiert. Das heißt, hier sind die Aufgaben bewusst ausgewählt, also keine bloße Zusammenstellung von Additions- und Subtraktionsaufgaben, um das Addieren und Subtrahieren zu üben, sondern die Aufgaben stehen in einem Zusammenhang. Ja, Im ersten ähm, Türmchen wird das sehr schön deutlich. Der erste Summand erhöht sich jeweils um einen und der zweite Summand wird ähm, entsprechend ähm, um einen kleiner. Das heißt, die Summanden werden gegensinnig verändert. Was bedeutet, dass die Summe jeweils gleich ist? Also das sind dann so Auffälligkeiten, die die Kinder hier machen können und das gelingt oder geschieht eben dadurch, indem die ähm, ja, äh, Auf Aufgaben eben in, einer, ähm, in einem Zusammenhang stehen und ähm, sukzessive verändert werden. Man könnte jetzt noch sagen, führe die Türmchen noch fort. Ähm, was für Aufgaben würden da noch dahin passen? Dann ähm, wäre das eben nochmal eine ja, operative Weiterentwicklung dieser Aufgabe. Der Zugang zur Struktur lässt sich dann nochmal in zwei ähm, weitere Kategorien ähm, unterteilen und zwar in das sogenannte immanente Üben als auch das ähm, reflektive Üben. Beim ähm, immanenten Üben ist die Fragestellung ähm, we im Wesentlichen dann schon vorgegeben und die Kinder ähm, oder die Lernenden sollen sich ähm, ja, mit Hilfe der Aufgaben problemorientiert ähm, der Fragestellung nähern und die dann beantworten können. Also ähm, ja, wie eben die Fragestellung mit den Ziffernkärtchen wäre eben so ein Beispiel für das immanente Üben. Das reflektive Üben wäre eben ein anderer Zugang. Hier werden, wird das Problem ähm, oder die Erkenntnis nicht sofort deutlich, ähm, sondern hier müssen die Kinder das erstmal selbst ähm, entdecken, was dort für einen Zusammenhang da ist. Und dann können die ähm, auch noch weitere Ergebnisse in der Rückschau, wenn ich eben dieses Problem ähm, verstanden habe, dann äh, entsprechend gelöst werden. Ja, das sollte so eine kleine Zusammenfassung sein zum Übungsbegriff im Mathematikunterricht. Ich hoffe, dass Sie mit den, ähm, mit den Beispielen so ein bisschen Struktur ja, und Klarheit in Vorbereitung auf Ihre Klausur bekommen haben. Und ähm, ja, drücke Ihnen für die anstehenden Prüfungen auf jeden Fall ganz fest die Daumen.